comigo nas obras da arena é minha Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da arena MRV pessoal, domingo de céu claro, praticamente sem nuvens, né? tempo muito bom na manhã desse domingo, do, desse domingo sendo possível ver até lá ao fundo ó, a Serra da Piedade, onde temos nosso santuário, Nossa Senhora da Piedade lá no fundo, do vídeo aquele monte mais alto, ó, cerca de 60 km da capital, então está sendo possível avistá-lo daqui. Quando o dia está mais claro, assim fica mais fácil por causa da visibilidade, né? Parece que tem algum princípio de incêndio por ali, ó. Aproveitar que a gente está aqui. Não tem que ser nada importante, não. O importante está do lado de cá, ó. Bem aqui, no nosso ladinho, estão as obras da Arena MRV. MRV. E, pessoal, percebemos que retomaram as ações aqui na cabeceira do córrego também, ó. Estamos aqui bem alto. Entrando aqui pela parte da mata, só confirmar por aqui. Enquanto não, começam, não começa a época dos papagaios e pipas, né? Dependendo da região, fica mais fácil voar aqui mais próximo das árvores, né? Depois a gente tem que tomar um, um cuidado um pouco maior. Ó, acabou de passar aqui na minha frente, pela via expressa, um caminhão com terra. Vindo lá de fora da obra. Então... Hoje a gente deve também acompanhar a chegada de terra do lado de fora, pela, de outros locais, né? A obra acabou precisando realmente de terra aqui desses locais. Aqui estão trabalhando na remoção, fizeram um, um ajuste nos cortes aqui, ó. E de certa forma até expuseram parte ali das fundações, ó. Depois deve ser feito um acabamento ali, acredito eu, ó. Mas ali o corte já vai começando a tomar forma. Então daqui para cima ele deve seguir esse desenho, provavelmente, né? Depois não sei como é que finaliza isso, a parte de acabamento aí. Mas nós temos essas ações acontecendo aqui. Na cabeceira do córrego, a área que vai captar parte das águas excedentes das chuvas e das nascentes também, né? Vamos passar aqui pelo lado de cá. aqui a gente mostra um pouquinho a ação acontecendo ó, rasparam essa parte superior já fizeram, parece que um gradeamento ali no restante da área e que foi retirado dessa parte da encosta antes essa esse corte estava muito mais aqui para a esquerda do vídeo estão levando para outras áreas, vão utilizar isso em algum local lá, provavelmente lá na parte da terraplenagem também ó. esse caminhãozinho vai subindo aqui Acaba de passar mais um caminhão com terra aqui pela Via Expressa, do local que eu decolei. O caminhão deu uma cabritada ali, hein? Vou até acompanhar aqui, ó. Vai tentar de novo. É, tá pesado, tá difícil subir ali, ó. Mas me disseram, agora vai pôr provavelmente uma marcha reduzida, acredito eu, não sei, né? Não sou caminhoneiro. Tá indo por ali. E agora foi. É daqui de cima sempre parece que as coisas são mais fáceis do que elas realmente são, né? Parece que aqui é quase plano, mas é um morrinho considerável, né? Então o caminhão aqui teve uma certa dificuldade para subir na primeira tentativa. Acabou ajustando o passo por ali agora o outro caminhão vai entrar vai descer de ré já para não ter que manobrar né vai descer de ré por aqui é importante a gente fazer a operação sempre conjunto, pessoal, do... de vez em quando eu dou umas paradinhas, justamente porque a gente vai verificando a área ao redor por aqui, né? As máquinas vão descendo 
lá naquele local. Para a próxima viagem e a gente não sabia que a minha direita tinha uma perfuratriz, ela está bem aqui. Então a gente sempre tem que fazer a conferência, de vez em quando vocês vão ver. Vocês percebem que às vezes eu fico meio mudo, fico calado e parado um pouquinho, porque a gente dá, faz aquela conferência visual garantida a segurança da operação. Ó, ficou uma via bonita de acesso aqui do guindaste, bem aqui no local de instalação das, dos pilares de concreto pré-moldado que chegaram aí nos últimos dias. Já, seis deles já foram instalados por ali, ó. Três, seis aqui, eu, né? seis pilares instalados, mas tem toda essa linha de pilares menores aqui, aqui de um cantinho de bases, de blocos de fundação menores aqui, que também devem ter pilares chegando. Né? Não sei se vão usar, provavelmente usem o mesmo guindaste aqui, né? Ele já está patolado ali, já está ali no local. E como ah, ele é trazido por locação, por diária, acredito eu, ele não ficaria aqui à toa, né? Ele deve estar tá aqui esperando. Amanhã devem chegar mais pilares por ali. Vamos aproveitar então. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá do lado de fora. Pode ser que entre algum pilar por aqui hoje, né? Não conferi a entrada dos caminhões. Passei lá um pouco mais cedo, mas... Vamos aproveitar que a gente está aqui, ó. Ir um pouco mais rápido. Aproveitando que a gente está por aqui, vamos dar uma olhada lá se tem pilares aguardando a entrada. Por aqui, eu posso passar aqui pelo lado de trás. O guindaste está trabalhando e instalando contraventamentos. Com o DIB instalado, né? A altura dele fica quase a altura da grua. E olha que imagem bacana aqui, ó. A gente colocar a grua contra a serra. parar aqui, ó, que bonito mas vamos olhar lá no... aproveitar que eu tô voltando já para pousar encerrando essa bateria na volta pelo lado de cá o estado já vai tomando forma e lá na frente é a portaria 3 portaria de entrada dos caminhões vamos ver se tem alguma coisa lá esperando a entrada passei aqui do lado da grua Ó, tem uma carreta lá, carreta sim ali, ó, com alguma coisa, esperando entrar, na verdade tá só a carroceria, né, não sei como é que chama o termo certinho, é, a parte do caminhão e a da carroceria, né, mas tá só a parte da carroceria aqui, ó, são, ao que me parecem, lajes alveolares, Na parte de baixo e me parece ser vigas aqui, né? Sabemos ao certo, não, mas não são aqueles pilares que a gente. daqueles que a gente viu instalados naquela área, não. Vou então, já aproveitar que eu estou por aqui, vou encerrar o vídeo também, ó. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.